பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் இந்த காலத்து சூழ்நிலையில நிறைய பேர் வெறும் நியூட்ரல் ஃபேமிலியா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி கூடவே தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க போதுக்கு எங்கனாச்சும் உறவினர் வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையான கூப்பிட்டு போவாங்க அங்க பசங்க பழகுவாங்க ஆனா இன்றைய கால சூழ்நிலையில அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வேலை செய்யறாங்க அப்ப கை குழந்தை அதாவது ஒரு ஒரு வயது ஆனா கூட பரவாயில்ல அத வந்து நம்ம பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளியில சேர்த்துடலாம் இல்லைன்னா இதற்காகவே சில பேர் இருக்காங்க அங்க வந்து விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பெற்றோர்களுக்கு முதல்ல தெரியறதே கிடையாது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு நாட்கள் ஆயிடுது எல்லா பேரண்ட்ஸும் குறிப்பா ஒர்க் பண்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் நைட்டு தூங்குறதே இல்லைங்க எனக்கு காலையில ஆபீஸ் போனா என்னால ஒரு வேலை செய்ய முடியறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஏன் நைட்டு குழந்தைங்க தூங்குறது இல்ல இத வந்து நம்ம கவனத்துல ஏன் எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் குழந்தைகளுக்கு <laughs> ஒரு வயது இரண்டு வயது இருக்கும் போதே குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னும் போது நம்ம நேரம் ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கு போனோம் குறிப்பா வந்து ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில ஆட்டிசம் அதாவது குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப அழகா தீர்வுகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த குழந்தைகளும் நார்மல் சில்ட்ரனா வளர்ந்துட்டு நார்மல் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ உங்களுடைய குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் அதாவது மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கா இருந்ததுன்னா அதற்கான தீர்வுகள் இனி கட்டாயமா இருக்கு இது குறித்த விரிவான விளக்கங்கள் தரதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் நம்ம இணைந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் ஆர்டிசம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுல வந்து கவனமே ஏற்படுது அதுவும் ஒரு டீச்சர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா என் குழந்தைக்கும் பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத கூட ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிறதே கிடையாது இருக்கலாம் இல்ல அப்படிங்கறதுல தான் அவங்க வந்து இதுவா இருக்காங்க ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் இல்லையா பேரண்ட்ஸ்க்கு எந்தெந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட எப்படி நான் சொல்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ற பேரண்ட்ஸ் கவனத்துல எடுத்துக்கணும் பொதுவா இன்றைக்கு ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது பெற்றவர்களுக்கு கூட இருக்கவங்களுக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இதை பற்றிய விழிப்புணர்வுகள் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஈவன் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு கூட ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லக்கூடிய அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்ட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றிய விழிப்புணர்வு ரொம்ப குறைவா இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஆர்டிசம் அல்லது ஏடிஹெச்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நம்ம குழந்தைக்கு இருக்கு அப்படின்னா சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய பேர் சொல்லி கூப்பிடும் போது அந்த குழந்தைகள் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டாங்க அதே போல குழந்தைய கூப்பிட்டு நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்றோம் அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தை நம்ம முகத்தை பார்த்தோ அல்லது கண்களை பார்த்து பேசுவதோ முற்றிலும் இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஒரு இடத்தில் அந்த குழந்தைகள் இருக்கவே மாட்டாங்க அங்கிருந்து இங்க இங்கிருந்து அங்க மாறி மாறி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நான்காவது அந்த குழந்தைகளுடைய அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய தொய்வு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் சில நேரங்களில் ஆர்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகள் ரொம்ப அதீத புத்திசாலிகளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் அதீத புத்திசாலிகளாக இருக்கிறது மட்டும் ஒரு குழந்தை ஆர்டிசம் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல அந்த குழந்தை எப்போதுமே தனியாக இருக்க ஆசைப்படுவது மற்ற குழந்தைகளோடு சேர்ந்து விளையாட விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பது வீட்டிற்கு புதியதாக வரக்கூடிய நபர்களோடு எந்த விதமான தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ள விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகணும்னா கூட அந்த குழந்தை ரொம்ப கத்தி கலாட்டா பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அங்க போனாலும் கூட ஒரு ஓரமா ஒரு சேர போட்டு உட்காந்துப்பாங்க இல்ல ஜன்னலை பார்த்துட்டு எப்ப பெற்றவர்கள் வருவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதே போல ஒரு வார்த்தை இரண்டு வார்த்தை அல்லது வார்த்தையே பேசாமல் தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை வெறும் சைகை மூலம் கேட்பது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகளுக்கு அதீதமான பிடிவாத குணம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் பொதுவா வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோலா இருப்பாங்க ஆனா வெளியில போயிட்டாங்கன்னா மேல ஏறுறது குதிக்கிறது இறங்குறது சொல்ற பேச்சு கேட்கறதாம இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டான்ட்ரம்ஸை கிரியேட் பண்றத பார்க்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி
ஆனால் அந்த நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களையோ அல்லது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையே புரிந்தோ பதில் சொல்லுவது அப்படிங்கிறது முழுமையாகவே இருக்காது உதாரணத்துக்கு அந்த குழந்தை கிட்ட நீங்கள் குட் மார்னிங் கண்ணா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த குழந்தை திருப்பி உங்ககிட்ட குட் மார்னிங் கண்ணா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் விஷ் பண்ணுறீங்கன்றது புரியாது நீங்கள் கண்ணான்னு கூப்பிடுறது அந்த குழந்தையை தான் கூப்பிடுறீங்கன்னு தெரியாது கிளிப்பு இல்லை மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருப்பி அவங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது இது ஏடிஎச்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் மூன்றாவது ஒரு வகை பிரச்சனை டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் ஒரு நான்காவது அல்லது ஐந்தாவது போகும்போது தான் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த டிஸ்லெக்சியா ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் பெரும்பாலும் மிகப்பெரிய அளவில் பள்ளிகள்லேயோ படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லேயோ அக்கறையே செலுத்த மாட்டாங்க ஓவியம் வரையறதுல அக்கறை இருக்கலாம் விளையாட்டுகள்ல அக்கறை இருக்கலாம் ஆனா படிக்கின்ற விஷயத்தில் பூஜ்யமாகத்தான் இருக்கும் அவங்களோட அக்கறை ஆனா நீங்க டிவி போடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிவி பார்ப்பாங்க வீடியோ கேம் கொடுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீடியோ கேம் ஆடுவாங்க ஒரு மொபைல் போன் புதுசு வாங்கி கையில கொடுத்து இதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாருங்கன்னு சொல்லுங்க எல்லாமே செய்வாங்க ஆனால் படிப்பு எழுத்து இந்த விஷயங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பூஜ்யமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் முதல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் போய் சேருவாங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ரொம்ப குறைவான மதிப்பெண்களோடு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஐந்தாவது ஆறாவது ஒரு பத்து வயது ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் பள்ளிக்கு போகவே மாட்டாங்க வீட்லேயே இருப்பாங்க பள்ளிக்கு கிளம்புற நேரத்தில் எனக்கு வயிறு வலிக்குது எனக்கு மோஷன் வருது எனக்கு வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது எனக்கு தலை பயங்கரமாக வலிக்குது ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த பள்ளிக்கு போகக்கூடிய டைம் ஆயிடுச்சு வேன் போயிடும் பத்து நிமிஷம் நம்ம அவங்களை ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு ஃபுல்லா வீட்டுல ரொம்ப ஆக்டிவா விளையாடிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இன்றைக்கு பெரிய அளவுல சமூகத்துல இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஆனா இன்றைக்கு பெற்றோர்களாகிய நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தவறு என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ உதவி தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றதே கிடையாது எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறோம் வளர வளர சரியாயிருவான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா பேச ஆரம்பிச்சிருவான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அந்த பிடிவாத குணம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு பதிமூன்று பதினான்கு வயது ஆகும்போது தான் சோசியலா நம்ம ஐயோ குழந்தைக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரங்கள்ல கூட அந்த குழந்தைகளுடைய பிரச்சனையை குணப்படுத்தக்கூடிய இயற்கை மருத்துவ முறைகளை நாடாம மாடர்ன் சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போகும்போது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சில மூட் என்ஹான்சர்ஸ் சொல்லக்கூடிய அவர்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய கோபத்தை மாற்றக்கூடிய மருந்துகளும் ஆன்டி டிப்ரஷன் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகளும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு தூக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய சில தூக்க மருந்துகளும் கொடுக்கப்படும் போது அவர்கள் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அளவில் கேள்விக்குறியாக மாறுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ குழந்தைகளுக்கு இப்போ காய்ச்சல் வந்ததுன்னா நம்ம டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போய் மருந்து கொடுக்குறோம் அதே போல ஒரு சளி இருமல் ஆஸ்துமா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் மருத்துவரை பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு படிப்பதில் பிரச்சனைகளோ கவனக்குறைவு மிக அதிகமாக இருந்தாலோ விளையாட்டுத்தனங்கள் மிக அதிகமாக இருந்தாலோ அதே போல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதில் இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் இருந்தாலோ படிக்கின்ற விஷயங்களை மறந்து போகின்ற பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது மிக அதிகமாக இருந்தாலோ அதிகமான முயற்சி என் குழந்தை எடுக்கிறான் இருந்தாலும் பரீட்சைகளில் அவனால் முழுமையான முறையில் அவங்களால வேலை செய்ய முடியல பரீட்சை எழுத முடியலங்கிற தன்மைகள் இருந்தாலோ தேவையற்ற பிடிவாதம் அதீதமான கோபம் வயதுக்கு மீறிய பேச்சுக்கள் அதே போல வயதுக்கு மீறிய செய்கைகள் இதெல்லாம் இருந்தாலோ அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ ஏடிஎச்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ அல்லது டிஸ்லெக்சியா சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ அல்லது மனச்சிதைவு நோயின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கிசோஃபிரினியாவுடைய ஆரம்ப நிலைமையோ ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை குறிப்பாக நம்ம மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கென்றே சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படுகிறது அதில் வந்து உணவு முறைகள் இருக்கும் உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சில சிகிச்சைகள் இருக்கும் குழந்தைகளுடைய கவனத்தை படிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு தேவையான சில யோகா மற்றும் மெடிடேஷன் பயிற்சிகள் இருக்கும் அதே போல குழந்தைகளுடைய வயிறை மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய டீடாக்ஸ் தெரப்பீஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் செஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைகள் நம்மை விட அதிக புத்திசாலியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்வதை நம்ம ரொம்ப அழகாக பார்க்க முடியும் நிச்
சார் நைட்ல பையன் சரிய தூங்க மாட்டேறான் சார் சரி படிக்க மாட்டேறான் ம் சுரேஷ் சார் டிவி பார்க்க வேண்டாம் டிவி வால்யூமை கம்ப்ளீட்டாக குறைச்சிருங்க குறைச்சிட்டு டாக்டர் கிட்ட போனில் மட்டும் பேசுங்க சரிங்களா சரிங்க மேடம் சரிங்க குழந்தைக்கு இப்போ என்ன வயசாச்சுங்க பையனுக்கு வந்து இப்போ வந்து வயசு வந்து பதிமூணு பதிமூணு வயசாச்சு ஸோ இரவு நேரங்களில் தூங்குறது இல்லை படிப்பில் சரியான கவனம் இல்லை ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் கோபங்கள்லாம் எப்படி வருது அதே போல் விளையாட்டுகளில் என்ன மாதிரி ஆர்வங்கள் இருக்கு விளையாட்டு வந்து ஏதாவது நீங்க சொன்னீங்களா இப்ப சொன்னீங்களா இது மாதிரி எகிரி குட்டி கிட்ட ஆடுறது இந்த மாதிரி சரியா விளையாட்டுலதான் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறான் ஓகே ஆனா பள்ளிக்கூடத்துக்கு தினசரி ஒழுங்கா போறார பள்ளிக்கூடத்துக்கு சரியா போறார் சார் சரிங்க சரி கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கான தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் சுரேஷ் சொல்கிறத பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு டிஸ்லெக்சியா சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளோ அல்லது மனச்சிதைவு நோயுடைய ஒரு ஆரம்ப நிலைமையோ இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்லெக்சியா சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகள் விளையாட்டுகளில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் காட்டுவாங்க ஓவியம் வரையத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் இசையில் ஆர்வம் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லையும் மிகப்பெரிய அளவில் ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த படிப்பு குறிப்பாக ஒரு வார்த்தை சொல்லி நீங்கள் அதை எழுதுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோடு எழுதக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன் வந்து ஏர்லி மனச்சிதைவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் தூக்கமின்மை அப்படின்னு வரும்போது இந்த குழந்தைகள் ஒரு கற்பனை உலகத்திலேயே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பொம்மைகளை வைத்து கொண்டு விளையாடுவது அப்படிங்கிறது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அந்த நிகழ்வு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போகும்போது சுற்றி இருப்பவர்களை அனைவரையுமே மறந்து அந்த பொம்மைகள் உண்மை அப்படின்ற ஒரு கற்பனையில் குழந்தைகள் வாழ ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே முறையான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் போகும்போது அது உடலை மட்டுமல்ல அந்த குழந்தையுடைய மனதையும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சுரேஷ் நீங்க சென்னையில இருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க சென்னை கோடம்பாக்கத்துல நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு ஒரு முறை நீங்க மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு பேசிட்டு உங்களால எப்ப முடியுமோ ஒரு முறை நேர்ல குழந்தையை கூட்டிட்டு வந்து என்ன பாருங்க என்ன பார்க்கலாம் அல்லது மருத்துவமனையில டாக்டர் ஷரண்யா இருப்பாங்க அவங்கள பார்க்கலாம் நீங்க பார்க்கும்போது உங்க குழந்தைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதே போல அதை அதிலிருந்து குழந்தையை மீட்டு வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதும் சொல்லித்தரேன் ஸோ கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனைக்கு வந்து என்னையோ அல்லது டாக்டர் ஷரண்யாவையோ சந்திக்க முயற்சி பண்ணுங்க நிச்சயமா சுரேஷ் சார் நான் உங்களுக்கான நான் காண்டாக்ட் நம்பர் சொல்கிறேன் அந்த அட்ரஸும் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் டாக்டரை பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்டேஷன் ஃப்ரீ தான் டாக்டர் கே கௌதமன் தலைமை மருத்துவர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை காண்டாக்ட் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோ மொபைல் நம்பர்ஸ் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸில் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து இன்னொரு காலர் சசிதரன் பேரில் இருக்காங்க சசிதரன் சார் வணக்கம் இது புதுகை தொலைக்காட்சி டாக்டர் இருக்காங்க சார் உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் நான் சசிதரன் ரொம்ப ஆவடியில இருந்து பேசணும் சார் வணக்கம் சசிதரன் சொல்லுங்க சார் அதாவது என் குழந்தை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்கிட்டே இருக்காங்க சார் சார் அதாவது தூங்கோன்னா அப்படி ஒரு தூக்கம் சார் ஏந்திரிக்கவே மாட்டான் ஸ்கூலுக்கு லேட்டா போறான் அதனால அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு இப்பவே பயிற்சி வருது சார் அதுவும் உள் மூல தான் அவன் போய் அந்த டாக்டர் அட்வைஸ் பண்றாங்க போர்ல போய் பாத்தோம் சார் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க லோட்டஸ் சாப்பிடுங்க அது இது சாப்பிட்டே இருங்க அது சாப்பிடலாமா சார் அதாவது லில்லி லில்லியே தண்ணியில வேக வச்சு அப்படியே அந்த பிளவர் அப்படியே சாப்பிட சொல்றாங்க சார் அது எப்படி சாப்பிடலாமா வேண்டாமா சார் அந்த நோய்க்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக அதீத தூக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான பிரச்சனையாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுவதற்கு குழந்தைகளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய கணையத்துடைய செயல்பாடு அதாவது பேங்க்ரியாஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்தா பார்க்கணும் அதே போல குழந்தைகளுடைய இரும்பு சத்து உடல்ல எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் தாமிர சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய காப்பர் அதே போல ஆன்டிமனி பிஸ்மத்துன்னு சொல்லக்கூடிய காரணிகள் எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்பட
நிறைய குடும்பங்கள்ல இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா காய்கறி சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இல்லை அதிகமான கீரைகள் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இல்லை பழங்கள் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பாக்குறோம் சோ உணவு முறைகள்ல மாற்றங்கள் என்ன தேவை அப்படிங்கறதையும் முறையான முறையில நம்ம கத்துக்கிட்டு அதையும் குழந்தைக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கணும் நீங்க ஆவடியில இருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க அம்பத்தூர்ல வடிவேல் முதலி தெரு அப்படிங்கிற இடத்துல நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்கு நான் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் அங்க வந்து மத்தியானம் ரெண்டுல இருந்து ஐந்து மணி வரை இருப்பேன் நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க வர செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கு ஒரு முறை அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்து என்கிட்ட நேர்ல காட்டுங்க நான் பாத்துட்டு பாப்பாக்கு என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் வேணுங்கறத டீட்டெயிலா சொல்லித்தரேன் வெறும் மருந்துகள் மட்டும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தேவை கிடையாது சில நேரங்கள்ல உணவு முறைகள்ல மாற்றம் கொண்டு வரும் போதே குழந்தைகள் மிக வேகமாக குணமடைந்து நார்மலுக்கு வரத நம்ம பார்க்க முடியுங்க நிச்சயமா மருந்து மட்டுமே மாற்றம் கிடையாது உணவு முறையில மாற்றம் தேவைங்கிறது நீங்களும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா டாக்டர் அது குறித்தும் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி சரணியாங்கிற நேயருக்காக பேசலாம் சரணியா மேடம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி குட் மார்னிங் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் என்னோட பையனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுது சரி அவன் குழந்தையில எல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலா இருந்தா இப்ப வர வர ரொம்ப ஓவரா ஓவரா இருக்கு பாக்குறவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க இந்த பையனா இப்படி பண்றா ஏன் இப்படி பண்றா அதிகப்படியான மூல வளர்ச்சிங்களா இல்ல எதுனால அவன் பண்றா அவன் விளையாட்டு எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு ஆனா ஓவர் ஆக்டிவேஷன் பண்றான் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும் நான் சொல்லி தரமா தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவா இந்த ஆர்டிசம் பிரச்சனையும் ஏடிஹெச்டி பிரச்சனையும் ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாமா ஒன்று குழந்தைகள் பிறந்த ஒரு ஒன்பது மாதத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இல்லாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை அதாவது குழந்தை எட்டு மாசத்துல பண்ண வேண்டிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஒரு வயசுல சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்காது கண்கள் பார்த்து பேசுவது முகத்தை பார்த்து பேசுவது இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது ஒன்று இது ஒரு டைப் ரெண்டாவது டைப் பார்த்தோம்னா குழந்தைங்க மூணு அல்லது நான்கு வயசு வரையிலும் ரொம்ப நார்மலா இருப்பாங்க ரைம் சொல்லுவாங்க பேசுவாங்க விளையாடுவாங்க எல்லார் கூடவும் சகஜமா இருப்பாங்க ஆனா திடீர்னு ஒரு த்ரீ டு போர் இயர்ஸ் ஆகும் போது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஒரு மாற்றமோ அல்லது சோசியலைசேஷன்ல ஒரு மாற்றமோ அல்லது இந்த மாதிரி அதிகமான ஆட்டங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமோ ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் முதல்ல சொன்னது நான் பிரைமரி ஆர்டிசம் அல்லது ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் சொல்வது செகண்டரி ஏடிஹெச்டி அல்லது ஆர்டிசம் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையை பார்க்கும்போது முதல் நான்கு மூன்று வருடங்கள் நன்றாக இருப்பாங்க அடுத்த ஒரு வருடத்துல செயல் முறையிலேயும் பேச்சுக்கள்லையும் சோசியலைசேஷன்லையும் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் மிகப்பெரிய அளவில் ஆண் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் நூறு ஆண் குழந்தைகள் பார்த்தோம்னா எண்பது ஆண் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நூறு பெண் குழந்தைகள் பார்த்தோம்னா வெறும் முப்பத்தி ஐந்து பெண் குழந்தைகள் தான் இந்த மாதிரி மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு நான் சொல்ற மாதிரி செகண்டரி லெவல் ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா இதற்கு காரணம்னு பார்க்கும்போது குழந்தையுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் அளவு மிக அதிகமாக இருக்கலாம் அலுமினியம் சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் மிக அதிகமாக இருக்கலாம் பிஸ்மத் மற்றும் ஆன்டிமணி ஒன்று அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு மெர்குரி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணுமா சோ இந்த மாதிரி உடலில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வேறுபாடுகள் அடையும் போது எப்படி வந்து ஒரு ஆல்கஹால் சாப்பிடுறவங்க போதையில் இருக்கும் போது அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருக்கிறதோ அதே போல உடலில் இருக்கக்கூடிய கனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில மாற்றங்கள் அடையும் போது அது மிகப்பெரிய அளவு உடல்ல மனதுல குழந்தைகளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துறத நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கம்மா குழந்தைய ஒரு முறை கூட்டிட்டு வந்து நேர்ல பாருங்க என்ன தேவை அப்படிங்கறத டீட்டெயிலா சொல்லி தரமா நிச்சயமா நீங்க ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க டாக்டர் குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனை எந்த கெமிக்கலால ஜாஸ்தியா இருக்குங்கறத முதல்ல பாத்தணும் அடுத்து பெருங்குடியில இருந்து செல்வி அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க பேசலாம் செல்வி மேம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம் மா வணக்கம் மேம் நான் பெருங்குடியில இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி கேளுங்க என்னோட பையனுக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ஆகுது அவன் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது ஐ காண்டாக்ட் கொஞ்சம் கம்மியாச்சு அப்புறம் சரியா பேசல தனியா விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டான் ஒரு டாய்ஸ் எடுத்து அதுல மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அப்புறம் வீல் எல்லாம் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சான் எனக்கு டவுட் வந்தது அப்ப டாக்டர் நியூரல் திருஷ்
பொதுவாகவே பரிந்துரைக்கூடிய ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அல்லது பிஹேவியரல் தெரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுறத பார்க்கிறோம் ஆனா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே குழந்தை ஒரு ரோபோ போல இதை எடுனா எடு வையினா வையி கூப்பிட்டா பாரு பேசுனா பேசு இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லி தருமே தவிர குழந்தைகளுடைய ஐக்கியூன்னு சொல்லக்கூடிய புத்தி கூர்மை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் அதே போல குழந்தைகளுடைய இ ஐக்யூன்னு சொல்லக்கூடிய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லையும் மிகப்பெரிய அளவுல மாற்றத்தை கொண்டு வராது அதே போல ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வரையிலும் அவர்களுக்கு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஆனால் அதன் பிறகு ஒரு பெரிய தடை ஏற்பட்டது போல அந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி அதற்கு மேல் அதிகமாகாமல் நின்று போய்விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த விஷயத்தை முழுமையாக குணப்படுத்தணும் அப்படின்னும் போது ஒரு இன்டகிரேட்டட் தெரப்பி அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியும் தேவை அது கூட ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகளும் தேவை இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம ஒன்றாக சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்பீச் ஆக்குபேஷனல் பிஹேவியரல் தெரப்பி குழந்தைகளுக்கு தேவையான அட்டென்ஷனை கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் ஆனால் குழந்தைகள் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு புரிதல் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையா அது இருப்பதற்கு நம்மை விட சந்தோஷமாக இருப்பதற்கும் புத்திசாலித்தனமாக இருப்பதற்கும் இந்த ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிறதும் ஆயுர்வேதால கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய சில சப்ளிமெண்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப தேவை இந்த தனியா ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி கொடுப்பதை விட அது கூட சேர்த்து ஆயுர்வேத சிகிச்சையும் சேர்த்து நீங்க கொடுக்க முடியும்னா குழந்தை ரொம்ப சீக்கிரமாவே நார்மல் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியுமா நிச்சயமா டாக்டர் நீங்க ஒவ்வொரு கலருக்கும் சொல்றீங்க உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல மாற்றம் தேவை அதே மாதிரி உடற்பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்களாகட்டும் ஸ்ரீ வர்மா சார் ஆகட்டும் நம்மளுடைய புதுகை தொலைக்காட்சியிலேயே இந்த குறித்த ரெண்டு ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது குறித்து சொல்லுங்க டாக்டர் இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க சென்னையில இருந்து பிரியாங்கிற காலர் பிரியா மேம் வணக்கம் இது புதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்கம்மா பேசலாம் டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிருங்க வணக்கம் <laughs> 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 இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல வீடியோ கேம் ஆடுறான் எழுதுனா கூட ஒரு தமிழ் வார்த்தை சுத்தமா தெரியவே மாட்டேதுங்க நானும் அவனை எவ்வளவோ திட்டியும் பார்த்து பேசுறேன் நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கே தெரியலங்க சாப்பிடுற <laughs> 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 உபயோகப்படுத்துறாங்க <laughs> 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 பட் குழந்தைகளை மிகப்பெரிய அளவு கெடுக்கக்கூடிய அந்த டிவியையும் வீடியோ கேமையும் ஏன் எடுத்து வெளியில போடுறதுக்கு நீங்க முயற்சி செய்யலுமா இருக்க எல்லா பெற்றோர்களும் குழந்தைங்க நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கணும் நல்ல ஒழுக்கம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க ஆனா யாருமே டிவியையோ வீடியோ கேமையோ அல்லது நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்வது கிடையாது 
இன்றைக்கு இது தாமா இன்றைக்கு எல்லா பெற்றோர்களிட்டும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு வந்து எனக்கு தெரிந்த எவ்வளவோ குடும்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிவி இல்லாமல் தான் இருக்காங்க குழந்தைகளுக்காக அதே மாதிரி எவ்வளவோ பெற்றோர்கள் வந்து இன்றைக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த காலத்தில் கீ ஃபோன் தான் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவை ஃபோன் பேசணும் யாராவது கூப்பிட்டா பதில் சொல்லணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஃபோன் தேவை கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபோன் தேவையில்லை அப்படின்னு வரும்போது குழந்தைகள் வீடியோ கேம் ஆடுறதுக்கும் அல்லது டிவி பார்ப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் எங்கே இருக்கும் அப்போ குழந்தைகள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துறதுக்கும் மற்ற குழந்தைகளோடு சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்றதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாருங்க இரண்டாவது நான்காவது படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்கிறீங்க ஒன்பது வயசு ஆகுது குழந்தைகள் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த தட்டுக்களை கொண்டு வாஷ் பேஷின்ல கொண்டு போய் வாஷ் பண்ற ஹேபிட்ஸ் நீங்க கொண்டு வரணுமா இன்றைக்கு நாங்கள் குழந்தையா வளரும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டில் என்னதான் எங்களுக்கு உதவிக்கு ஆட்கள் இருந்தாலும் கூட சாப்பிட்ற தட்டு நாங்க தான் வாஷ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதே போல நாங்க தான் கொண்டு போய் அதை திருப்பி வாஷ் பண்ணி வைக்கணும் கீழே ஒரு பருக்கை சாதம் கூட சிந்தக்கூடாது சாப்பிடும் போது எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் சாப்பிடக்கூடிய நேரம் என்ன சாப்பிடுவதற்கு முன்பு பின்பு செய்ய வேண்டிய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அந்த காலத்துல மெயின்டைன் பண்ணாங்க என்னோட பாட்டியார்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்குலாம் நாங்க ரொம்ப டிசிப்ளினா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க தவறிடுறீங்க நான் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த காலத்துல என் குழந்தைக்கு எல்லா சொகுசும் நான் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமே தவிர குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக நல்ல குணத்தோடு வாழ்வதற்கு அறிவாளியாக வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்குவது கிடையாது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட்டோ அல்லது டிவியோ அல்லது கம்ப்யூட்டரோ அல்லது லேப்டாப்போ அல்லது மொபைல் போனோ டேபோ எதுவுமே குழந்தையுடைய வாழ்க்கையை இம்ப்ரூவ் பண்ண போறது கிடையாது முதல்ல அதை புரிஞ்சுட்டு அந்த விஷயங்களை தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்க ரெண்டாவது இந்த விஷயங்களை தவிர்த்து ஒரு ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க குழந்தை வீட்டில் வந்த உடனே புத்தகம் எடுத்து படிக்கிற ஹேபிட் வரது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவரோட வேலைகளை அவரே செய்வதற்கு தேவையான பயிற்சிகளை கொடுங்க குளிக்கிறதுலேருந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுலேருந்து சாப்பிட்றதுலேருந்து அவரோட பேக்கை பேக் பண்ணுறதுலேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுலேருந்து ஏ டு இசட் பேக் பண்ண ட்ரெயின் பண்ணுங்க ஒரு மூணு மாதம் பாருங்க நீங்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிடும் படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒரு நாட்டம் இல்லாமல் இருப்பது ஒருவேளை அது ஒரு வகையான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் நீங்க ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டுவாங்க நான் அவர் கூட கொஞ்சம் நேரம் இன்டராக்ட் பண்றேன் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அதை எவ்வாறு தீர்ப்பது அப்படிங்கறத நான் சொல்லித்தரேன் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்ல படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆர்வம் இல்லை அப்படிங்கறத தவிர மீது எல்லா விஷயமுமே அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடு இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்க குழந்தைகளை குறை சொல்ல கூடாது நீங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் பெற்றோர்களை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது சாப்பிடும் போது அவங்க தட்டை எடுத்துட்டு போய் போடுறது ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து தானே அவங்க கத்துக்குவாங்க அது நாமளே செய்யறது இல்லைன்னும் போது குழந்தைகள் கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நாமளே ஏற்படுத்தி தரல நீங்க சொல்றதெல்லாம் முதல்ல பேரண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் டாக்டர் குழந்தைங்க தானே ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது திருச்சியில இருந்து இன்னொரு காலர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் சார் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி சார் டிவி வால்யூமை கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிடுங்க சார் குறைச்சிட்டு டாக்டர் கிட்ட போன்ல மட்டும் பேசுங்க சரிங்களா ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 வலிப்பு பொதுவா இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா 
மருத்துவ உலகம் வந்து ஒரு நோயை அணுகுவது அப்படின்னு வரும்போது ஏன் அந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத புரிந்து அதற்கு ஏற்ற முறையான ஒரு சிகிச்சை கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஏடிஹெச்டி இருக்குன்னு சொல்றீங்க இப்ப வலிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்றீங்க இதற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன்னா குழந்தைக்கு அலுமினியம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் காப்பர் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அதே போல ஆன்டிமணி பிஸ்மத் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் மெர்க்குரி சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல நீங்க சொன்ன சிசோடன் அப்படிங்கிற ஒரு மாத்திரை வந்து மனச்சிதைவு நோய்க்காக கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரை அது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் கிடையாது அப்படின்னாலும் கூட இன்னைக்கு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கான் ராத்திரி எல்லாம் தூங்குறது இல்லை நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்றான் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க ஒரு பெற்றோர் ஒரு கம்ப்ளைண்டா அது ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட சொல்லும் போது அவர்கள் பெரும்பாலும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரையாக அது மாறிவிடுகிறது பட் இது எல்லாமே உடல்ல கடுமையான பக்க விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிகிச்சையாக இருக்கிறதை தவிர குழந்தைகளை குணப்படுத்த உதவக்கூடிய சிகிச்சை கிடையாது குணம் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முறையான ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அது கூட குழந்தைகளுடைய எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கோர்னு சொல்லக்கூடிய இஐக்யூவை சமப்படுத்தக்கூடிய மேம்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம செய்யக்கூடும் போதுதான் நடக்கும் இன்றைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அந்த பிரச்சனையை பார்த்து நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு நாலு பேர் இருக்கோம்னா நாலு பேரும் அணுகுகின்ற விதத்துல ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஒருத்தர் கோவப்படுவாங்க ஒருத்தர் அமைதியா பேசுவாங்க ஒருத்தர் இது என்னப்பா ஒரு பிரச்சனை விடுப்பான்ட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனையை பற்றி வெளிப்படுத்த வேண்டிய குமுறல்கள் இருந்தா கூட வெளிப்படுத்தாம அமைதியா போறத பார்க்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சை அப்படின்னு வரும்போது இந்த மாதிரி உலகத்துல தினசரி அவர்கள் சந்திக்க போகின்ற ஆட்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை எவ்வாறு அந்த குழந்தைகள் ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறது தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் சோ இதை சரி செய்வதற்கு அந்த குழந்தைகளுடைய ரத்தத்தை முதல்ல பரிசோதனை செய்து அதுல மெர்க்குரி எப்படி இருக்கு காப்பர் அலுமினியம் செலினியம் போரியம் லெட்டு அதே போல ஆன்டிமணி பிஸ்மத் சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் எவ்வாறு இருக்கிறது மெர்க்குரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் கூட எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிந்து கொண்டால்தான் ஏன் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் இருக்கிறது ஏடிஹெச்டி இருக்கிறது அதே போல இப்ப ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வலிப்பு நோய் ஏன் ஏற்படுகிறதுங்கிறத புரிந்து அதை குறைப்பதற்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்க முடியும் நம்மளுடைய ஆயுர்வேதத்துல இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே தீர்வு இருக்கு இல்லையா நிச்சயமா உடம்பை டீடாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை செய்யும் போது படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயமா ஒரு முறை டாக்டரை வந்து நேரில் கன்சல்ட் பண்ணுங்க சார் பையனை அழைச்சிக்கிட்டு வாங்க சரிங்களா இலங்கையில இருந்து ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்கம்மா கதைக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் என் மகனுக்கு ஏழு வயசு சரி என்ன சொன்ன மேட்ச் செய்யற நல்லா ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு நோய் பார்க்கல எழுதுறல்ல கதையும் குறைவு ஓகே மத்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு விளையாட்டுகள் மத்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து விளையாடுறாரு இல்ல விளையாடுறாரு இல்ல விளையாடுறது இல்ல தொலைபேசி வச்சுட்டு தொலைக்காட்சியை பாருங்க இதற்கான தீர்வுகள் நான் சொல்லி தரேன் வணக்கம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இந்த ஏழு வயசுலதான் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறதே வந்து கணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப லிமிட்டடா கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் சொல்றது அல்லது கேட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க விரும்புறத மட்டும் பேசுறது எல்லார் கூடவும் சேர்ந்து விளையாடுவது கிடையாது அல்லது மற்ற பசங்களோடு சேர்ந்து பேசுறது கூட கிடையாது அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸும் தனியா கொடுத்தா அவங்க பாட்டுன்னு விளையாடுவாங்க கூட சொந்த அக்கால் தங்கை அண்ணன் தம்பி வந்து விளையாட முயற்சி செஞ்சா கூட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லது ஒரே குடும்பத்தில் கூட்டு குடும்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து குழந்தைகள் விளையாடும் போது கூட விளையாட ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்னா இருப்பாங்க அடுத்த பத்து நிமிஷத்தை பார்த்தா அவங்க நாலு பேர் ஒரு ஆட்டத்தை ஆடிட்டு இருப்பாங்க இவர் மட்டும் தனியா உட்காந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாரு சோ இது எல்லாமே குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகள் இருக்கின்றது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் ஆமா இதற்கு முறையான ஒரு சிகிச்சை தேவைமா நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொள்ளுங்க நீங்க தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணி அவங்க கிட்ட பேசுங்க குழந்தைக்கு எடுக்க வேண்டிய ரத்த பரிசோதனைகள் பற்றி அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த ரத்த பரிசோதனைகளை எடுத்துட்டு அந்த அறிக்கைகளை
குழந்தை நல்ல நார்மலான நம்மளை விட புத்திசாலியான குழந்தையாக வர்றத நம்ம பார்க்க முடியும் நிச்சயமாமா இலங்கையில இருந்து கால் பண்ணிருப்போம் எப்படி மருத்துவ உதவி கிடைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொரியர்ல அனுப்பி வச்சிருவாங்க நீங்க கவலைப்படாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் பண்ணி அவங்க கேட்கிற அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லுங்க அது போதும் ஏன்னா டீடைல்டா அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய குழந்தைக்கு தேவையான மருத்துவ உதவி என்னமோ அதை நிச்சயமா செய்து தருவாங்க மருந்துகளை எப்படி பயன்படுத்தணும் சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு நம்பர் சொல்றேன் பிளீஸ் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க வந்து கால் பண்ணி நீங்க பேசலாம் சரிங்களா ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை டாக்டர் கே கௌதமன் தலைமை மருத்துவர் கான்டாக்ட் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸ்ல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்கி நிறைய நேரம் பேசுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா டாக்டர் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களை சந்திக்க முடியாத நேயர்களுக்காக நீங்க அவங்க ஊருக்கே கேம்புக்கு போறீங்க இந்த வாரம் எங்கெல்லாம் கேம்ப்ல இருப்பீங்க இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் வர சனிக்கிழமை அன்று காலை எட்டு மணி முதல் மாலை எட்டு மணி வரை என்னை சேலத்தில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதே போல என்னுடைய சக மருத்துவர்கள் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் மற்றும் டாக்டர் அருள் ரெண்டு பேர் இந்த வாரம் திருச்சிக்கு வராங்க திருச்சி உறையூர்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம மருத்துவமனையில டாக்டர் ஜெயகாந்தன் மற்றும் டாக்டர் அருளை நேரில் சந்திக்கலாம் நம்மளுடைய மருத்துவமனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னையில கோடம்பாக்கம் அம்பத்தூர் திருவள்ளூர் மணப்பாக்கம் அப்படிங்கிற நாலு இடங்கள்ல இருக்கு அதே போல பெங்களூர் ஓசூர் பாண்டிச்சேரி அப்படிங்கிற மூன்று இடங்களில் நம்மளுடைய கிளைகள் இருக்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நம்மளுடைய மருத்துவ முகாம்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் சேலம் அதே போல மதுரை திருச்சி வேலூர் ஆகிய இடங்களில் நடைபெறுகிறது ஸோ மாதத்திற்கு ஒரு முறை நம்ம மருத்துவமனையிலேருந்து மருத்துவர்களோ அல்லது நானோ பிரயாணம் செய்து அந்த இடங்களில் வந்து எல்லாரையும் சந்திக்கணும் டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் பெண்களுடைய மருத்துவ முறைகளில் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் உடல் பருமன் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் அவர்களை சென்னை மணப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் தினசரி காலையிலிருந்து மாலை வரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் திருவள்ளூர் மருத்துவமனையில் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் காலை ஒன்பதிலிருந்து ஒரு மணி வரையிலும் அம்பத்தூர் மருத்துவமனையில் மதியம் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மணி வரையிலும் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் மற்ற எல்லா நாட்களிலும் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நிச்சயமா இந்த நேர்களை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்குவாங்க நம்மளாம் டாக்டர் அடுத்ததா கர்நாடகா இருந்து ஸ்ரீ கணேசன் அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க ஸ்ரீ கணேசன் சார் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி கர்நாடகால எங்க இருக்கீங்க சார் குழந்தைகள் <laughs> 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 அது ஏதோ சாபத்து நாடு ஏற்பட்டது நாடு ஏற்பட்டது நினைச்சிங்களே உட்கார்களே வந்து அதுக்கு உண்மையான ஏன் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தடுப்பதற்கு கருவுற்ற சமயத்தில் தாயாருடைய கவனக்குறைவால் அது ஏற்படுகிறதா எப்படிங்கிறது தயவு செய்து உழக்க வேண்டும் ஏற்படி இந்த குழந்தை வந்து எனக்கு தெரிந்த குழந்தை வந்து அயல்நாட்டில் இருக்கிறதுனால அவர்கள் இங்கு வந்து தங்களிடம் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு எத்தனை ஆண்டு எத்தனை காலம் தங்களிடம் இருக்க வேண்டும்ங்கிற தகவலை தெரிவித்திருந்தால் நான் அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து உங்களிடம் அனுப்பிடுத்து நிச்சயமா சார் நிச்சயமா உங்களுக்கான தகவல் நான் சொல்லித்தரேன் சார் கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது இன்றைக்கு வாழ்வியல் முறையில கலாச்சார முறையில நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் தான் ஒரு வழக்கமாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு திருமணம் ஆகும் போது அந்த பெண் முதல் முறையாக கருவடையும் போது அவங்க கர்ப்பமாகும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சிருப்போம் மூணாவது மாசத்துல செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் என்ன ஐந்தாவது மாதம் ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் ஒன்பதாவது மாதம்னு சொல்லி அந்த பெண்ணுக்கு அந்த கருவுற்ற காலம் முழுமையும் பாத்தீங்கன்னா மனதளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு பூ முடிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது மாசத்துல சுத்து வட்டாரத்துல இருக்க எல்லா சொந்தக்காரங்களும் தினசரி வீட்டுக்கு வந்து அந்த பெண்ணை சந்திச்சு அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டு குழந்தை பிறப்பு பற்ற நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்க போறோம் ஆண் குழந்தானா என்ன பெண் குழந்தானா என்ன நீ என்ன சாப்பிட விரும்புறேன்னு கேட்டு அந்த உணவுகளை எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து 
அந்த பெண்ணை ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சிருப்பாங்க அப்ப என்ன ஆகுது அப்ப அந்த மாதிரி பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை ரொம்ப ஆரோக்கியமான குழந்தையாக பிறக்கிறது அதே போல ஒருவேளை அந்த புகுந்த வீட்டில் அந்த பெண் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறோமோ அப்படிங்கிறதுனால தான் ஏழாவது மாசமோ அல்லது ஒன்பதாவது மாசமோ அந்த பெண்ணை வந்து பெற்றோர் வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அங்க அவங்க இன்னும் அவங்கள சந்தோஷமா பார்த்துக்க முயற்சி பண்றாங்க இன்றைக்கு குழந்தை பிறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய இயந்திரத்தனமாக ஆகிவிட்டதை நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு இயற்கை முறை கருவூட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மறைந்து போய் இன்றைக்கு மெத்த படித்த நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கருமுட்டையை கூட ஹார்வஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு முப்பத்தெட்டு வயசுல முப்பத்தொன்பது வயசுல நான் குழந்தை பெற்றுக்க முடியுமான்னு முயற்சி பண்றாங்க இயற்கையான நிகழ்வுகள் எல்லாமே மறைந்து போய் செயற்கையான ஒரு நிகழ்வாக இயந்திரத்தனமான ஒரு நிகழ்வாக அது மாறும்போது பிறக்கின்ற குழந்தை எவ்வாறு நார்மலா இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அது கிடையாது அதே போல நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரம் பொதுவா பார்த்தாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கவங்க அவங்க ஹிந்துவா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமா இருந்தாலும் சரி அந்த காலத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தோடு ப்ரே பண்ணக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அந்த ப்ரேயிங் அப்படிங்கிறது எந்த கடவுளை கும்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஒரு நேரத்தில் ஒரு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறக்க வேண்டும் சுகப்பிரசவம் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது அந்த மனது மனது அந்த மனதில் அந்த நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும்போது அது சம்பந்தப்பட்ட ஹார்மோன்கள் உடலில் சுரக்கும் போது அது குழந்தைக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பிறக்க உதவி செய்கிறதா இருந்தது இன்றைக்கு அதுவும் இல்லாமல் போய்விட்டது குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறந்து விட்டது அந்த குழந்தைக்கு தேவையான கடமைகளை செய்வதற்கு தாயும் தந்தையும் இன்றைக்கு கூட இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுவும் இன்றைக்கு பெரிய கேள்விக்குறி குழந்தை பிறந்த மூன்றாவது மாதத்திலேயே வேலைக்கு போகக்கூடிய தாய்மார்கள் குழந்தை பிறந்த ஆறாவது மாதத்திலேயே குழந்தை கிரச்சில் விட்டுட்டு போகக்கூடிய தாய்மார்கள் இதெல்லாம் அதிகமாகும் போது அந்த குழந்தை வளரும் போது பெரும்பாலும் இயந்திரங்களை பார்த்தும் டிவிக்களை பார்த்தும் மற்றதை பார்த்தும் தான் வளர வேண்டிய தேவை இருக்கிறதை தவிர அம்மா அப்பாவை பார்த்து அவர்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சிறு சிறு சந்தோஷங்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து வளரக்கூடிய தேவை இன்றைக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த பிரச்சனை குறைவா இருக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் இன்னும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கல்ச்சர் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா நீங்க போகும்போது அங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கல்ச்சர் பெரிய அளவில் கிடையாது ஏன் அந்த தாய் பெரும்பாலும் சிங்கிள் மதரா கூட இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அங்க அதிகமா ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இது இந்த இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது இது வந்து தெய்வாதீனமாக ஏற்படுகின்ற விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இட்ஸ் அ பியோர் மெடிக்கல் காஸ் ஒரு கரு உருவாகுதுன்னா அது உருவாகிற காலத்திலிருந்து அந்த குழந்தைக்கு ஐந்து வயது ஆகின்ற வரை எவ்வளவு கவனத்தை நம்ம செலுத்துறோமோ அதை பொறுத்து தான் அந்த குழந்தையுடைய ஒரு மன வளர்ச்சியும் அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சியும் இருக்கும் இதுதான் முதலாவது எனக்கு தெரிந்த எத்தனையோ ஆட்டிசம் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகளுடைய தாயார்கள் பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்காக அவர்களுடைய மொத்த விஷயங்களையும் விட்டு அவங்க கவனம் செலுத்தி அந்த குழந்தையை வளர்க்கும் போது அந்த குழந்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஐஐடியில கூட படிக்கிறது நான் பாத்திருக்கேன் சோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு நிச்சயமா எல்லா குழந்தைகளும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வரணும் டாக்டர் இவரோட இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு நேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஷோபான் பேசிடலாம் ஷோபா மேம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வியை கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் என் பையன் செவன் இயர் ஓல்டு அவன் சாக கிடையாது ஜெனடிக் டிசார்டர் சொல்லியிருக்காங்க வந்து அவன் பிஹேவியர்ல கொஞ்சம் இதாச்சு அவன் ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கான் அவனால ஒரு கடையில உட்கார முடியாது சுத்திட்டே இருக்கான் பேசுறதே பேசுவான் அவனோட எக்ஸ்பிரஸ் அவனோட ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பொதுவாக சில நேரங்களில் ஜெனடிக் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஏற்படும் போது முழுமையாக அவங்களை குணப்படுத்த முடியவில்லை அப்படின்னா கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கை திறனை மேம்படுத்துவதற்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஜெனடிக் டிசார்டர் வந்தா கூட மெட்டல் டாக்சிசிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் போது குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டின்னு வாங்கம்மா பெங்களூர்ல அல்சூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒடுக்கத்தூர் சுவாமிகள் மடம்னு இருக்கு அந்த இடத்துல நம்மளுடைய மருத்துவமனையுடைய ஒரு கிளை இருக்கு நீங்க அங்க போனீங்கன்னா டாக்டர் வர்ஷா அல்லது டாக்டர் தீபிகா அல்லது டாக்டர் பூஜான் மூணு மருத்துவர்கள் இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தரை நீங்க சந்திக்கலாம் நீங்க சந்திக்கும் போது அந்த குழந்தையுடைய நலன் பற்றி அந்த குழந்தை எப்படி இருக்காங்கன்றத பற்றியும் அதே போல அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான ரத்த பரிசோதனைகள
நிச்சயமா பெங்களூர்ல தான் இருக்காங்கிறதுனால ஒரு முறை நேர்ல வந்து பாக்குறது ரொம்பவே நலம் நம்மளுடைய பெங்களூர் இன்னொரு காலர் வந்தாங்க இல்லையா அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வெளிநாட்டுல இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி கேட்டிருந்தாங்க வந்து தங்கலாமா நிச்சயமா தங்கி சிகிச்சை எடுக்க வேண்டிய தேவை அப்படிங்கறது பெரும்பாலும் ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு ஏன் இது ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத ஒரு புரிதல் அப்படிங்கறது ஒரு தேவை அதற்காக ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ என்னை சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கலாம் அதே போல சில ரத்த பரிசோதனைகள் ஏன்னா எல்லா ஆட்டிசமும் நேரடியாக குழந்தைகளுக்கு பிறக்கும் போதே வருவது கிடையாது பெரும்பாலான நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மெட்டல் டாக்சிசிட்டிங்கிறது ரொம்ப பெரிய காரணமாக இருக்கிறது அந்த டாக்சிசிட்டியை குறைக்கக்கூடிய டீடாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம செய்யும் போது இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரதை பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரு முறையும் இருமுறையும் அந்த மருத்துவ அறிக்கைகளோட வந்து என்ன பார்த்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி டைம் வந்து அவங்க கொரியர்ல மருந்துகள் வாங்கிக்கலாம் ஆலோசனை பெறதுக்கு போன் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா டாக்டர் சோ நீங்க இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க சார் உங்க வெளிநாட்டு நண்பர்கிட்ட இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க ஒரு முறை அல்லது இருமுறை இங்க வந்து பாக்குறதுக்கு அவங்க சொல்லுங்க சென்னையில இருந்து இன்னொரு காலர் மீட்டிங்ல இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் இது குழந்தைக்கு மூல வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கு சரி அது வந்து இது அன்னப்ல வர இருக்கு குழந்தைக்கு நான் ராமச்சந்திரால ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும் குழந்தைய இந்த நடக்கு மூணு வயசு ஆகுது ஒன்னும் நடக்கல பேச்சு வரல பீச்சு வரல சரிங்க அது இப்ப பிசை தப்பி தான் போயிருக்கேன் அதனால இப்போ மாற்றங்க <laughs> ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷத்தன்மையை குறைப்பதற்கு சில வகையான டீடாக்ஸ் தெரப்பீஸ் இதெல்லாம் கரெக்டா நம்ம பண்ண முடியும்னா குழந்தையோட முன்னேற்றம் ரொம்ப வேகமாக ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றீங்க குழந்தைகள் எவ்வளவு எங்கேஜ்ல அழைச்சிட்டு வராங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கியார் கிடைக்கணும் மூணு வயசு தான் சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு கியார் கிடைக்கிறது உண்மை இல்லை டாக்டர் நீங்க உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஒவ்வொரு நாளும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நம்ம புதுகை தொலைக்காட்சியில அது குறித்தும் சொல்லி தரீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க டாக்டர் தினசரி திங்கள்ல இருந்து வெள்ளி வரை மதியம் இரண்டு இருபது மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழே நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதே போல வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் நம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் அதே போல நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கும் எவ்வாறு பயன்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி அது ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்க பயன்பெறலாம் அதே போல யோகா மற்றும் மனப்பயிற்சின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிடேஷன் ஒரு மனிதனுடைய உடலை உரமாக்குவதற்கும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக அனுபவித்திருப்பதற்கும் நமக்கு மன அமைதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவை மன அமைதி மட்டுமல்ல உடலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்வதற்கு யோகா பயிற்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவை இது ரெண்டும் சேர்ந்தக்கூடிய ஒரு ஆயுர் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய நிறுவனர் ஆச்சாரிய கிருஷ்ணவர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை எட்டு முப்பதிலிருந்து ஒன்பது மணி வரை நடைபெறத பார்க்கலாம் இந்த பயிற்சிகளை தினசரி வீட்டிலேயே நீங்க செய்து பயன்பெறும் போது அதனால கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பயன்களை பற்றி ரொம்ப அழகா நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு யோகாவும் மனப்பயிற்சியும் சேர்ந்த ஆயுர் யோகா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி சோ திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை எட்டு முப்பது மணி அதே போல மதியம் இரண்டு இருபது மணி இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து நீங்க பயன்பெறலாம் நிச்சயமா காலையிலேயே ஒரு குட் ஸ்டார்ட் ஒரு எக்ஸசைஸோட ஒரு மனப்பயிற்சியோட அதுக்கப்புறம் மதியம் என்ன உணவு சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு உங்களுடைய அறிவுரைகள் அதனுடைய செயல்முறைகள் நிச்சயமா இது ரெண்டுத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாலே மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும் டாக்டர் மனசிதைவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க அப்படி என்ன மனசுல போட்டு குழப்பிப்பாங்க எனக்கு அது ஒரு சந்தேகமாவே இருக்கு டாக்டர் மனச்சிதைவு அப்படிங்கிறது பெயர் தான் மனச்சிதைவை தவிர உடலில் இருக்கக்கூடிய சில வேதியல் பொருட்களுடைய மாற்றங்களால் ஏற்படுகின்ற ஒரு நோய் அது மனச்சிதைவு நோய் இன்றைக்கு நேத்து கூட நான் பாண்டிச்சேரியில ஒரு குழந்தையை பார்த்தேன் ஏழு வயது பையன் வீட்டில் எல்லாரையும் போட்டு அடிக்கிறது உதைக்கிறது கேட்ட பொருட்கள் வாங்கி கொடுத்தாதான் இருக்கிறது இல்லைன்னா வந்து நான் செத்து போறேன்னு சொல்றது இல்ல அம்மாவை கழுத்த பிரிச்சு நெறித்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வது ஏண்டா அப்படி பண்றேன்னு கேட்டா எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க நான் செய்யறேன்
அப்புறம் நேற்று வந்த பிறகு அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லி புரிய வச்சேன் குழந்தைக்கு மனச்சிதைவு நோய் இருக்குமா இதை முறையான சிகிச்சை முறையில் நம்ம தீக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கு குழந்தைகளுடைய படிப்பு சரியாக இல்லாத தன்மை ஒழுங்காக பள்ளிக்கு போகாத தன்மை இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம ஏதோ அது குழந்தையுடைய பிடிவாதம் நினைக்கிறோம் இப்போ கூட ஒரு அம்மா பேசினாங்க இல்லையா குழந்தை வேலையே செய்யறது இல்லை அப்படின்னு ஆனால் பல நேரங்களில் பார்க்கும்போது குழந்தைகளுடைய மன வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக அது இருக்கிறதுனால அது மிகப்பெரிய அளவில் குழந்தைகளை பாதிக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் குழந்தைகள் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து மாறுபட்டு நடந்தாலோ செய்தாலோ ஒரு முறை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்க கூட பேச வைங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதை ஆரம்ப நிலைமையிலே நம்ம பார்த்தோம்னா சீக்கிரமாவே அதை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நிச்சயமா டாக்டர் எப்பவுமே நீங்க மருத்துவம் அப்படிங்கறத மருந்துகள் மட்டும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லாம அழகா உணவு பழக்க வழக்கங்கள் செயல்முறை விளக்கங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்ங்கிறதையும் கூடவே சேர்த்து சொல்றீங்க நிகழ்ச்சி நிறைவடையிற தருவாயில இருக்கும் மறுபடியும் ஒரு முறை நீங்க எங்கெல்லாம் கேம்ப்ல இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நேர்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படுத்தலாம் இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரையிலும் சனிக்கிழமை அன்று காலை எட்டு முதல் மாலை எட்டு வரை சேலத்தில் என்னை சந்திக்கலாம் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் அதே போல டாக்டர் அருள் அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்களுமே காலை எட்டு முதல் மாலை எட்டு வரை திருச்சியில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நிச்சயமா நேர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்சல்டேஷன் நாங்கள் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி ஃப்ரீ தான் ஸோ என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நேரில் போய் நீங்க பார்த்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளலாம் எப்பவும் போலவே இன்றைய இன்றைய நிகழ்ச்சியில ரொம்ப அழகா உடற்பயிற்சி ஏன் செய்யணும் ஏன் மனப்பயிற்சி செய்யணும் முக்கியமா அப்படிங்கறதுல ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுத்தீங்க டாக்டர் கூடவே பெற்றோர்கள் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பெற்றோர்கள் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணாதான் குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுல வந்து நீங்க தெளிவான ஒரு விளக்கங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணாலே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முதல் தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் டாக்டர் நேர்கள் சார்பாகவும் நிலத்தின் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வணக்கம் நன்றி நேர்